സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഫീൽഡുകളാണ് ഓക്കെ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിന എന്ന് അറിയാം ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ഫിഗർ കുറച്ച് ട്രെനിയിട്ടല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അപ്പർ പോളാണ് ലോവർ പോള് ഇവിടെ കാണാം ദെൻ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അതിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിനെ നമ്മൾ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയാലും മാത്രമേ നമുക്ക് റെസമൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് മാക്സിമം റേഡിയേഷന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ എൻഡ് പ്ലേറ്റ്സും കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ തരും ലീക്കേജ് റേഡിയേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കൽ ഈ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ ലാംഡ ആവുന്ന സമയത്താണ് അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ലാംഡ ബൈ ടൂലും താഴെ ഓക്കെ ഫ്യൂ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലാംഡ ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീൽഡുകളിൽ വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അസംഷൻ നമുക്ക് ഇതിലെടുക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് അസംഷൻ ഈ എൻഡയർ ഡൈപ്പോളിനകത്തും കറണ്ട് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് അതായത് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആക്ച്വലി കറണ്ട് വേരിയേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ലാംഡ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു എൻഡയർ സൈൻ വേവിൻ്റെ സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലാംഡ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ വളരെ ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്മോളർ വേരിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സ്മോളർ വേരിയേഷനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഒരു യൂണിഫോം ലൈൻ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോളിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻ എന്താണ് അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും യൂണിഫോം കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വലൻ്റ്ലി ഇത്തരത്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു കറണ്ട് ഐ പാസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പോൾസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ക്യു മൈനസ് ക്യു എൽ ലെങ്ത്തിൽ ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു യൂണിഫോം കറണ്ട് ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഫീൽഡുകൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് നമുക്ക് മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് റിട്ടാർഡഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻ്റ് പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഈ ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻ്റ് പോയിൻ്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ സ്ഫെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒറിജിനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വോളിയാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോൾ ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് പോയിൻ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻ്റ് പോയിൻ്റ് പി ആണിത് ഓക്കെ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒറിജിൻ എന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡുകൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ ആറ് ഇ തീറ്റ ഇ ഫൈവ് അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ആറ് എച്ച് തീറ്റ എച്ച് ഫൈവ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകളും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളും ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ ആണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിറൈവ്
വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഒറ്റ കോമ്പണൻറ്റ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി റിമൈനിങ് കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ സീറോ ആയിട്ട് പോവും ഓക്കെ ആ കോമ്പണൻറ്റ് എ ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണൻ്റ് ആണ് സിമിലർലി എ ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണൻ്റ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ എ റിമൈനിങ് കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ നല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ എ ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രിൽ ഓഫ് ജെ ഓഫ് ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലിനെ നമുക്ക് ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി എൽ എഴുതാം അതായത് ദിസ് ഇസ് ഏരിയ ഇൻറ്റഗ്രൽ ദിസ് ഇസ് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കറണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ കറണ്ട് എലമെൻറ്റിൽ നമ്മളെ അസംഷൻ എന്തായിരുന്നു ഈ കറണ്ട് എലമെൻറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ യൂണിഫോം കറണ്ട് ആണ് പക്ഷേ ഈ കറണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വോളിയത്തിനനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ മാത്രമേ വേരിയേഷൻ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കാരണം ഒരു കറണ്ട് എലമെൻ്റ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വോളിയം നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അസംഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലിനെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ജെ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഐ ഡോട്ട് ഡി എൽ ആക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ കാരണം നമ്മുടെ കറണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അസംഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എ ഇസെഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മ്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ സിംഗിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓർ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഐ ഓഫ് ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ബൈ ആർ ഓക്കെ സോ മ്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ഈ ഐ ഓഫ് ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിട്ടാർഡ് കറണ്ട് ആണ് റിട്ടാർഡ് കറണ്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഐ നോട്ട് സൈനോമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അതാണ് മ്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ നോട്ട് സൈനോമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഇൻറ്റു ഡി എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കോൺസ്റ്റിനൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്തായിരിക്കും കോസ് ഓഫ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഡി എല്ലിൻ്റെ എൽ ആയിട്ട് മാറും ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് മ്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ നോട്ട് ബൈ ആർ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഇൻറ്റു എൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എ ഇസെഡ് അല്ല നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഫീൽഡുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽ ക്രോസ് എ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ മ്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൽ ക്രോസ് എ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എ ഡെൽ ക്രോസ് എ അതിൻ്റെ കേൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ സ്ഫെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കേൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സ്ഫെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ഫെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കേൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ എ ആർ എ ഫൈ ആർ എ ഫൈ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഡോ ബൈ ഡോ ആറ് ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ എ ആർ ആർ എ ഫൈ ആർ സൈൻ തീറ്റ എ ഫൈ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് ടിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ സ്ഫെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആർ ബൈ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് ആറ് തീറ്റ ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കോമ്പണൻസ് ആണ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആർ തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ബൈ ആർ സൈൻ
എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എ ആറും എ ഇസെഡും തമ്മിലെടുക്കുകയാണ് എ ആറും എ തീറ്റ റൈറ്റ് ആംഗിളാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് എ ഇസെഡ് അത് വെച്ചിട്ട് കോസ് തീറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ആർ ബൈ എ ഇസെഡ് കിട്ടും സിമിലർലി സൈൻ തീറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ തീറ്റ ബൈ എ ഇസെഡ് കിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആരോ ഹെഡ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കുലർ റിലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇസെഡ് കോസ് തീറ്റയാണ് എ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ ഇസെഡ് സൈൻ തീറ്റയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അതേപോലെ എ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണൻറ്റ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എ ഇസെഡ് ഉണ്ട് ഇനി എ ആറും എ തീറ്റയൊക്കെ ഈ റിലേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷനിൽ ഓക്കെ ഈ ബി ഇൻഡിക്കേഷനിൽ അതായത് മ്യു എച്ച് ഇൻഡിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓരോ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ബീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ എച്ചിൻ്റെ ആർ കോമ്പണൻറ്റ് ആർ കോമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ എ ഫൈ മൈനസ് ഡോ എ തീറ്റ ബൈ ഡോ ഫൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേം എ ഫൈ ആണ് ആദ്യത്തെ ടേം രണ്ടാമത്തത് ഡോ എ തീറ്റ ബൈ ഡോ ഫൈ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എ ഫൈ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആയിപ്പോയി ഈ ടേം സീറോ ആയിപ്പോയി ദെൻ ഡോ എ തീറ്റ ബൈ ഡോ ഫൈ എ തീറ്റ എന്താണ് മൈനസ് എ ഇസെഡ് സൈൻ തീറ്റയാണ് ഓക്കെ ആ വാല്യൂ സീറോ ആണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇസെഡ് സൈൻ തീറ്റയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ ഫൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എ ഇസെഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനകത്തൊന്നും ഫൈവിൻ്റെ ഒരു ടേമും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ടേം ആർ കോമ്പണൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിക്ക് ആർ കോമ്പണൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ ആണ് അതായത് എച്ചിൻ്റെയും ആർ കോമ്പണൻറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ എച്ച് ആണ് അതുകൊണ്ട് എച്ചിൻ്റെ ആർ കോമ്പണൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ആർ കോമ്പണൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് രണ്ടും സീറോ ആയിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് തീറ്റ കോമ്പണൻറ്റ് തീറ്റ കോമ്പണൻറ്റിൽ ഡോ എ ആർ ബൈ ഡോ ഫൈ എ ആർ എ ഇസെഡ് കോസ് തീറ്റയാണെന്ന് അറിയാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ ഫൈ ആണ് ഓക്കെ ഡോ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കോമ്പണൻറ്റും എന്താണ് സീറോ ആണ് ദെൻ എ ഫൈ എ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റ് തീറ്റ കോമ്പണൻറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ ആയിപ്പോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഫൈവ് കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഫൈവ് കോമ്പണൻറ്റ് ഫൈവ് കോമ്പണൻറ്റിൽ എ തീറ്റ ഉണ്ട് എ ആർ ഡോ ആർ എ തീറ്റ ബൈ ഡോ ആറും ഡോ എ ആർ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ നോൺ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായേക്കാണ് ബിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ എച്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ തീ ആർ കോമ്പണൻറ്റും തീറ്റ കോമ്പണൻറ്റും സീറോ ആണ് എച്ചിന് ഏത് കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഫൈവ് കോമ്പണൻ സോറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഫൈവ് കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ആ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ബി ഫൈ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഫൈവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ഫൈവ് മ്യൂ എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ ഡോ ആർ എ തീറ്റ ബൈ ഡോ ആർ മൈനസ് ഡോ എ ആർ ബൈ ഡോ തീറ്റയാണ് ഇനി ആദ്യത്തെ ടേം ഡോ എ ആർ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഈ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാം ഡോ എ ആർ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡോ എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഇസെഡ് കോസ് തീറ്റയാണ് ആ എ ഇസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ മ്യൂ ഐ നോട്ട് ഫോർ ബൈ ആർ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ തീറ്റയുടെ കോമ്പണൻ്റ് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കോസ് തീറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോസ് തീറ്റ ഡി ബൈ ഡി തീറ്റ ഓഫ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റയാണ് ദെൻ റിമൈനിങ് ടേംസ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു മ്യൂ ബൈ ഫോർ പ
എല്ലിന് വരും അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ മ്യൂ ഒമേ മൈനസ് മ്യൂ ഒമേഗ ഐ നോട്ട് ഫോർ ബൈ സി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും ഓക്കെ ദെൻ മ്യൂ എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റും ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കോമൺ ടേംസ് ഒക്കെ പുറത്തെടുത്തു ഓക്കെ കോമൺ ടേംസ് ഒക്കെ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ ഐ നോട്ട് എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ഫോർ പൈ രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആണ് റിമൈനിങ് ടേം മൈനസ് ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ബൈ സി ആർ പ്ലസ് കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേംസ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മ്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും മ്യൂ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് മ്യൂ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോമ്പണൻറ്റ് എച്ച് ഫൈവ് ബാക്കി രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റ് എച്ച് ആറും എച്ച് തീറ്റയും സീറോ ആണ് ഫൈവ് കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ നോട്ട് എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി വൺ ബൈ സി ആർ പ്ലസ് കോസ് ഒമേഗ ടി വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇവിടെ നിന്ന് സൈൻ ഒമേഗ ടി വൺ പ്ലസ് കോസ് ഒമേഗ ടി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടി വൺ ആണ് ടി വൺ മീൻസ് ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സൈൻ ഒമേഗ ടി വണ്ണും കോസ് ഒമേഗ ടി വണ്ണും പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി എന്ന് പറയും ഇവിടെ പിന്നെ റിമൈനിങ് ഉണ്ടാവില്ല ജെ ഒമേഗ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഒരു ടൂവിൻ്റെ ടു ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കൂടി ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ ജെ വന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഫൈൻ്റെ ഐ നോട്ട് എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ജെ ഒമേഗ ബൈ സി ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോമ്പണൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോമ്പണൻറ്റ് കാണണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോമ്പണൻറ്റ് എങ്ങനെ കാണാം കേൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഫ് സിലോൺ ടൈംസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതായത് ഡി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്താൽ മതി കേൾ ഓഫ് എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ സൈൻ തീറ്റ നേരത്തെ നമ്മൾ കേളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു അവിടെ ഇവിടെ അവിടെ നമ്മൾ കേൾ ഓഫ് എ ആണ് കണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ കേൾ ഓഫ് എച്ച് ആണ് കാണുന്നത് സെയിം ഇക്വേഷൻസ് തന്നെ ആർ ബൈ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഡോ ബൈ സൈൻ തീറ്റ എച്ച് ഫൈ ഡോ തീറ്റ ഡോ എച്ച് തീറ്റ ബൈ ഡോ ഫൈ ഇവിടെ സിമിലർലി തീറ്റ കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഫൈവ് കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എച്ച് ആർ എച്ച് തീറ്റ ഇത് രണ്ടും സീറോ ആണ് ഓക്കെ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ കോമ്പണൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഫൈവ് കോമ്പണൻറ്റിൽ ഡോ എച്ച് തീറ്റയാണ് എച്ച് ആർ ആണ് ഇത് രണ്ടും സീറോ ആയി പോവും ഇവിടെ തീറ്റ കോമ്പണൻറ്റിൽ എച്ച് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം സീറോ ആയി പോവും ഈ സെക്കൻഡ് ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ടേം സീറോ ആയി പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ കോമ്പണൻറ്റും ഉണ്ടാവും തീറ്റ കോമ്പണൻറ്റും ഉണ്ടാവും ഫൈവ് കോമ്പണൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ ആയി പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആർ കോമ്പണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ആർ സൈൻ തീറ്റ ഡോ സൈൻ തീറ്റ എച്ച് ഫൈവ് ബൈ ഡോ തീറ്റ സിമിലർലി തീറ്റ കോമ്പണൻറ്റ് വൺ ബൈ ആർ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ഡോ ആർ സൈൻ തീറ്റ എച്ച് ഫൈവ് ബൈ ഡോ ആർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ സോ ആർ ബൈ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ വൺ ഐ നോട്ട് എൽ ബൈ ഫോർ പൈ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ സൈൻ തീറ്റ ടൈംസ് എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് ഫൈവിൽ എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റേസ് ടു ഉള്ള ടേമല്ല അല്ലാത്ത ടേമാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ
സൈനിൻ്റെ മൈനസ് കോസ് വരും ഡിവൈഡർ ബൈ ഒമേഗ വരും ആ ഒമേഗ ഒമേഗ ക്യാൻസൽ ആവും സിമിലർലി കോസിൻ്റെത് സൈനാവും ഒരു ഒമേഗ അഡീഷണൽ വരും ഈ ഡിവൈഡർ ബൈ ഒമേഗ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇ ആർ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ടു ഐ നോട്ട് എൽ കോസ് തീറ്റ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സി ലോൺ നോട്ട് കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ബൈ സി ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ബൈ ഒമേഗ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നീ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോസ് പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ജെ സൈൻ തീറ്റ സോറി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേമിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ടേംസ് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ സിമിലർലി നമ്മൾ ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ എച്ച് ഫൈ ഇൻഡിക്കേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്തു ഡിഫറൻസിയേഷന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡോ ഇ തീറ്റൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഡോ ഇ തീറ്റൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് ഇ തീറ്റൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ ഇതിനൊന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ നോട്ട് എൽ സൈൻ തീറ്റ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ദെൻ ഈ മൂന്ന് ടേമുകൾ വരും മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ ഒമേഗ ടി വൺ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി വൺ ബൈ സി ആർ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒമേഗ ഒമേഗ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയറും ഒമേഗ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളൊരു ഒമേഗ വരും അപ്പോൾ ഈ തീറ്റ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഐ നോട്ട് എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോ നോട്ട് മൈനസ് ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി വൺ ബൈ സി സ്ക്വയർ ആർ പ്ലസ് കോസ് ഒമേഗ ടി വൺ ബൈ സി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി വൺ ബൈ ഒമേഗ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റേ ഈ പവർ ടേമിലോട്ട് മാറ്റാം ബ്രാക്കറ്റിൽ ജെ ഒമേഗ ബൈ സി സ്ക്വയർ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ ആർ ക്യൂബ് അതേപോലെ തന്നെ ഇ ഫൈ സീറോ യു ആണ് അപ്പോൾ ഇ തീറ്റ കിട്ടി ഇ ആർ കിട്ടി ഇ ഫൈ കിട്ടി ഓക്കെ ഇ ഫൈ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കിനി ഇത് ആറ് കോമ്പണൻറ്റിൽ വെറും മൂന്ന് കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമേ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കോമ്പണൻറ്റും സീറോ ആണ് അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് കോമ്പണൻറ്റ് എച്ച് ഫൈവും ഇ ആറും ഇ തീറ്റയും ഈ ഫീൽഡ് കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമേ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈപ്പുകളിൽ നോൺ സീറോ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ സീറോ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫാർ ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഫാർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ആറിൻ്റെ ഹയ്യർ പവേഴ്സ് അതായത് ആർ സ്ക്വയർ ആർ ക്യൂബ് ടേമുകളൊക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആണെങ്കിൽ അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഫോർ ലാർജർ ആർ അപ്പോൾ ആ വൺ ബൈ ആ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വൺ ബൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഒക്കെ ഫാർ ഫീൽഡിൽ സീറോ ആയി പോകും ഓക്കെ ആറുള്ള ടേം മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാർ ഫീൽഡ് കോമ്പണൻറ്റ് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഐ നോട്ട് ബീറ്റ എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ഫോർ പൈ സി ആർ എഫ് സി ലോൺ നോട്ട് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആർ ക്യൂബിൻ്റെ ടേം ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് സിമിലർലി എച്ച് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഐ നോട്ട് ബീറ്റ എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ബൈ ഫോർ പൈ ആർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഫീൽഡ് അതിൽ ബീറ്റെക്ക് ഒമേഗ ബൈ സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷോർട്ട് ടൈപ്പോളിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എവിടെ പോയി ഇ ആർ ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എവിടെ പോയി നമ്മൾ ഫൈനലി എഴുതിയില്ലല്ലോ ഇത് നോക്കൂ ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ ആർ സ്ക്വയർ ടേമും ആർ ക്യൂബ് ടേമും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ ടേം ഇല്ല അപ്പോൾ ഫാർ ഫീൽഡിൽ ഇ ആർ ടേം എന്തായിട്
ഇനി നമുക്ക് അറിയണം ഈ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്ത് മാത്രമാണ് ഈ എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡായിട്ട് നമുക്കറിയാം സിമിലർലി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇസെറ്റ് നോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഈ തീറ്റ കിട്ടും ഓക്കെ എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അതിൽ ഈ ആർ സ്ക്വയർ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നല്ല ഈ റേസ് ടു ആക്കാതെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ സൈൻ്റെ ടേമിൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻ്റെ കൂടെ വൺ ട്വൻറ്റി പൈ മൾട്ടിപ്ലൈ അതാണ് ഇൻ ഇൻട്രൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എയർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ റിലേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇ ബൈ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി പൈ ഓർ ഇൻട്രൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പോൾ ഈ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എച്ച് ടൈംസ് ആ ഇൻട്രൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ എച്ചിൻ്റെ കൂടെ വൺ ട്വൻറ്റി പൈ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേം സീറോ ആക്കി കളയാം ഫാർ ഫീൽഡാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ഫൈവ് വരെ കാണാം അതിന് ശേഷം ഈ ആർ ബൈ എച്ച് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി പൈ അപ്പോൾ ഇ ആർ സോറി ഇ തീറ്റ ബൈ എച്ച് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി പൈ സോ ഇ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി പൈ ഇൻറ്റു എച്ച് ഫൈവ് എഴുതുക ഫൈനൽ ആൻസർ ആ വൺ ട്വൻറ്റി പൈയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫീൽഡും ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോമ്പോണൻറ്റിനെയും കൂടി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എച്ച് ഫൈവ് വരെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു